അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിന്റെ മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കാം ഇന്നലത്തെ ഇന്റർവെൽസ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇന്റർവെൽസ് കാണുന്നത് അത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം കുറച്ച് ധൃതിയിൽ പറഞ്ഞു പോയതാണ് അതിന്റെ മുന്നോടി ആയിട്ട് എന്താണ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോവിന്ദ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് സബ്സെറ്റ് എന്താണ് ഗോവിന്ദ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു സെറ്റത്തെ എലമെന്റ്സ് വേറൊരു സെറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് അതെ ഒരു സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സ് മുഴുവൻ വേറൊരു സെറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെറുത് ഏതാ വെച്ചെങ്കിൽ അതാണ് സബ് സെറ്റ് ആ വലിയ സെറ്റിന് എന്താ പറയാ ഗോവിന്ദേ വലിയ സെറ്റിന് എന്താ പറയാ ചെറുതിന് സബ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും വലുതിന് എന്താ പറയാ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താ അനിരുദ്ധേ എപ്പോഴാ എന്താണ് പ്രോപ്പർ സബ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ സെറ്റ് ആണ് കൊറച്ചാ മതി മുഴുവൻ സെറ്റ് ആണ് ഒഴിവാക്കി അതന്നെ ഒഴിവാക്കണം കേട്ടോ ബാക്കി ഒന്നും ഒഴിവാക്കും ഒന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൽ നിന്ന് ആ മുഴുവൻ സെറ്റ് ആണ് ഒഴിവാക്കിയ ബാക്കിയുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രോപ്പർ സബ് സെറ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സബ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ രണ്ട് റിസൾട്ട് പഠിച്ചു സം റിസൾട്ട്സ് അല്ലെ അതായത് സബ്സെറ്റിലെ രണ്ട് റിസൾട്ട്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഷിപ്പില ഷിഫ്ല ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ ആ ഷിഫ്ല അല്ല ഓക്കെ രമ്യ എന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാ സെറ്റും അതിന്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ശരി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് അതായത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എവരി സെറ്റ് അല്ലെ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എവരി സെറ്റ് അത് രണ്ട് റിസൾട്ടുകളാണ് കേട്ടോ അത് നേരത്തെ നമുക്കുള്ള കുറച്ച് രണ്ട് റിസൾട്ടുകളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സെറ്റില് എൻ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീറാമേ ആ ഒരു സെറ്റിന് എത്ര സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു സെറ്റില് എൻ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെറ്റിന് എത്ര സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും എത്ര സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു സെറ്റില് എൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ എലമെന്റ്സ് എങ്കിൽ ആ ഒരു സെറ്റിന് എത്ര സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു സെറ്റില് എൻ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സെറ്റിന് എത്ര സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ല എൻ എലമെന്റ്സ് എൻ എൻ എ ജനറൽ ആണ് ഒരു സെറ്റിലെ എൻ എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ സെറ്റിന് എത്ര സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും നീ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ എങ്ങനെ നിനക്ക് എട്ട് എന്ന് കിട്ടാൻ കാരണം എന്താ ടു ക്യൂബ് കണ്ടതുകൊണ്ടല്ലേ എട്ട് എന്ന് കിട്ടിയത് അത് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സെറ്റില് മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ആയത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ സബ്സെറ്റിന്റെ എണ്ണം എന്തായത് നാല് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ ഒരു സെറ്റിൽ എത്ര എത്ര സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ടു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ജനറൽ ഒരു സെറ്റില് എൻ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ശ്രീറാം പറഞ്ഞോ 
പവറ് മാത്രേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒരു അത് ശ്രീറാം എന്നെ പറഞ്ഞു പറയൂ അപ്പൊ ശ്രീരാമ ഒന്നുകൂടി നോക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നോക്കണേ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി എന്താണ് നന്ദു എന്താണ് നന്ദു പവർ പറഞ്ഞോ ഇന്റർവെൽസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഇന്റർവെൽസ് ഇന്റർവെൽസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാത്രാണ് നന്ദു ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇന്റർവെൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാല് തരത്തിലുള്ള ഇന്റർവെൽസ് ഉണ്ട് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പൺ റൈറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ഓക്കെ നിങ്ങള് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോം ആണ് ഒരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഏത് സംഖ്യകളും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കാണിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഏത് ഈ ഇന്റർവെൽസ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സും അതും നമുക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ ആനുവൽ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 
ഇപ്പൊ ഒരു നാലു വർഷമായിട്ട് കുറച്ച് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ബാക്കി വേറെ കുഴമ്പിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ എഴുതാം എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇപ്പോ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ സെന്റൻസും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാണ് അതിന്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം എങ്ങനെയാണ് ഇത് അതെ അതെ ശരി ശരി ഇതന്നെ രണ്ടോർത്തും പ്ലസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വന്നാൽ ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ലസ് ദാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റൈറ്റ് എന്താക്കും ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ആക്കും അത്രയും ഇനി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം എങ്ങനെ ഗോവിന്ദ ഇത് ഇത് ശരിക്കും സെറ്റ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയത് മനസ്സിലായോ ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് വരച്ച ക്ലിയർ ആവും ഏത് നമ്മളെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ റിയൽ നമ്പറിൽ സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈനസ് ത്രീ പെടുവോ ഇല്ല ഇനിയോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇത് എവിടേക്കാ പോകുന്നത് അപ്പോ ഏറ്റവും വലുത് മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ വലുത് മൈനസ് ത്രീ വലുതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പോകുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കാണ് 
കാരണം അതൊരിക്കലും എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻഫിനിറ്റി കോമ മൈനസ് ത്രീ ക്ലിയർ ആയോ ഗോവിന്ദ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആ ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ അതാ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ പോകുന്നത് അതെ പ്ലസ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് സീറോ <laughs> അതിനെന്താ ക്ലോസ് ചെയ്യണോ ഓപ്പൺ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഈ ഇന്റർവെൽസ് ഇനി മുതൽ നമുക്ക് കൂടെ പറപ്പാണ് ഇത് ഓൺലി ഫോർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരിക്കലും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം അഞ്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആറാണ് അതിനിടയിലെ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും പെടില്ല പക്ഷേ ഈ ഇന്റർവെൽസില് എല്ലാ ദശാംശ സംഖ്യകളും നമുക്ക് ഇനി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഇടക്കാൻ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തോളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ശരിയാണ് ശരി ഇനി ഒന്നും കൂടെ മൈനസ് ഇതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കിട്ട് എന്താ പറയാ മൈനസ് 
അല്ലേ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ സംഖ്യകളല്ലേ വരിക അപ്പൊ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ പിന്നെയാണ് നമുക്കൊരു ഒരു സെറ്റിനെ പറ്റിയും കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി സെറ്റ് വൺ സെറ്റുകളാണ് ഈ സെറ്റുകൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് സെറ്റുകൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്തായിരിക്കും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഗോവിന്ദ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതായത് എക്കും ബിക്കും സിയും ഞാൻ മൂന്ന് സെറ്റുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് പരിധി ആ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റിനെയാണ് പറയാ ഇപ്പൊ എക്കും ബിക്കും ശ്രീറാം എന്ന് പറഞ്ഞേ വേറൊരു സെറ്റ് സജസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ ഇറേഷൻ നമ്പേഴ്സ് റേഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് അല്ലേ ആ അപ്പൊ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഇതിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എക്കും ബിക്കും സിക്കും പറ്റിയ ഒരു യൂണിവേഴ്സോ അല്ലല്ലോ പെടുവോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റിൽ പെടുവോ പോണേ നമ്മള് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ വേണം ആവാം പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താ ആ ചെറിയ സെറ്റുകളിലെ എല്ലാ ഇതിൽ വേണം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ വേണം റിയൽ നമ്പേഴ്സ് 
whole numbers ava. Idilella, one, one, and a mune, mune, and a cylinder. Whole numbers no anale, akanda sangi. One, two, three, etc. Okay. Apadova, we need the indigers, Munda. Okay. <laughs> Chapter Run. A Three, five, six, seven. Enjoy. Problem <laughs> Small letters, small problems Subset of B. No. B. A subset of A subset of 
of a question mark no capital y then the answer and the solution and solution and the mathematics ണോന്ന് <laughs> അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതുക എന്താ ഗോവിന്ദ ഇതിന് റീസൺ എഴുതുക എന്താണ് റീസൺ സിമ്പിൾ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ സബ്സെറ്റ് ആവില്ലല്ലോ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എയും മീയും ഐയും ഓയും ഒക്കെ ാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീസൺ കാണിച്ചു കൊടുത്താ മതി ബിലോങ്സ് ടു ബി ായോവിന്ദ്രമ്യ ശ്രീറാം അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം ഓക്കെ ഇനി ചോദിച്ചത് ബി സബ്സെറ്റ് ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് അവരെന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അപ്പൊ എന്താ എഴുതിയത് രമ്യ എന്ന് പറഞ്ഞേ ടു 
but b but a but b uh, ah. not belongs to a idana reason itre ullu विचारेस्टियन All the subsets of the following subsets of the following of the following sets. क्वेश्चन D equal to सही आलो ऐसे तो रही को और ना मतलब जन दाने ये तो ये तो अच्छी नहीं किन्हें तो तार तम्मे टेला सेट्टी गले टा सब सेट्टी गले रुसू चेरता Power set. Okay, and write it. Power set. Power set. And that means power set. Did not. For a power set, did not. Or can I say only? Now, after that, we have to do the number set. All of them we have to do. All right. Now, we have to do the power set. This power set. What do we have to do? Number set. पवर सूचिपी अब सैटिटे उ मैं 
എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി പവർ എക്സാമിന് പവർ സെറ്റ് എഴുതാൻ ഓക്കെ അപ്പോ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സെറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയാ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയാ ക്ലിയർ എന്താണ് സെറ്റിനെയാണ് പവർ സെറ്റ് ഇപ്പോ സെറ്റുകളായിരിക്കും ക്ലിയർ അത് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ചെയ്ത് ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എ കോമ ബി സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ബി ഗോവിന്ദ് പറഞ്ഞോ സബ്സെറ്റുകളുണ്ടാവും അടുത്തത് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതിക്കോളൂ ഇനി പവർ സെറ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ായി മാറി സെറ്റിൽ നിന്ന് മാറും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രമ്യ എന്ന് പറഞ്ഞോ ഏതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാലോ ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങൾ സാധാ വഴികളൊക്കെ ഏതൊക്കെ വരിക സബ്സെറ്റ്സ് മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേഗം എഴുതുകയാണ് സബ്സെറ്റ് നമ്മൾ ഈ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞോ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി ആർ കഴിഞ്ഞു എത്ര സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും എട്ടെണ്ണം എട്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇതാണോ എൻ ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു 
ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് അത് ശ്രീറാമിനെ പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണണ്ടോ എന്താണ് നൽസെറ്റ് ഇത് നൽസെറ്റിലൊന്നുണ്ടാവില്ല ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പൊ എൻ ഓഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അപ്പൊ സബ്സെറ്റുകള് എം ടി സെറ്റ് തരികയാണെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് തരികയാണെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങള് ഈ എണ്ണം സീറോ ആണ് നേരെ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ആർക്കറിയാം ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തെറ്റിക്കോട്ടെ നോ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞോളി ഒരു സജഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഗോവിന്ദ് ശ്രീറാം ആർക്കും അറിയില്ല സീറോ അല്ല സീറോ അല്ല എന്താ ഗോവിന്ദ് അറിയില്ല ടൂ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ വാരിയബിൾ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വൺ ആണ് വൺ ബൈ ടു ഓൾ റേസ് പിന്നെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കൊണ്ട് അതിലെ എലവൻസിന്റെ എണ്ണം സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് 
raised to 0 and that is equal to 1. Apo, end of video. Eda ke video. Clear <laughs> Ah, Okay. Clear. Then power Question. And the Write the following as intervals. Write the following as intervals. Okay. Write the following as intervals. Okay. Write the following as intervals. Okay. X belongs to R minus belongs to R three less than or three less than or equal to four. Okay. Now where the follow Why the follow also question the answer is the intervals. Okay. Okay. 
x belongs to closed bracket ல நெகட்டிவ் னாலே closed bracket ல ஆனோ நெகட்டிவ் open bracket ல நெகட்டிவ் னா open ஆ open bracket ல மைனஸ் 4 பின்ன சிக்ஸ் closed bracket yes சிக்ஸ் closed சரி சிக்ஸ் closed bracket அடுத்து வந்து பாருங்க செகண்ட் ஒன் ओपन <laughs> X belongs to. X belongs to. Close, close bracket. Ah. Zero seven. Ah. Zero comma seven. Ah. Zero. Open bracket. Seven. write the following intervals in set builder form write following intervals in set builder form open interval minus 3 0 vega eludi vakka 6 12 close interval 6 12 12 close मूंदा <laughs> मैन <laughs> <laughs> नंदु पर माइनस थ्री प्लस एक्स प्लस टेन सीरो 
Six less than or equal to x uh, less than twelve. No, less than or equal to no. Less than. Less than no. Twelve close the close the bracket. Less than or equal. Less than we can go open bracket. Okay, Minus twenty three less than or equal to x ah. Ah. less than five. Five. Ah. Clear. Now, the last section carino. Our question is going to be that. Okay. And jam the question. What is the universal? Would you? Would you propose each of the following? Each of the following. Each of the following. On now, Matilda. The set of right triangles. Right triangles. And another question. What do you propose for each of the following? On another question, this is a set of the set of right triangles. Select. set of the question. And the number universal triangles in the angle on triangles based on angles which the moon or we visited in the Elecanacariello. So, I have been a 
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നായിട്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത ഒരു വലിയ സെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻക്ലൂഡ് ഒരു വലിയ സെറ്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു വലിയ സെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ഞാൻ തന്നെ പറയാം ശരിയാവോ പറ്റുമോ ശ്രീറാമേ പറ്റുമോ ശരിയാവോ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ അതിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആവോ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് ആവണല്ലോ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മട്ട ത്രികോണങ്ങള് ആംഗിൾ ഇസ് നയന്റി ഡിഗ്രി അതൊക്കെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇതിന് രണ്ടിനും പറ്റിയില്ല ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഐസോസലസ് െ ഈ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ സെറ്റ് അപ്പൊ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ ട്രയാങ്കിൾ കാരണം നമുക്ക് അറിയാം എന്തേലും നമ്മൾ എലമെന്റ് ഇവിടെ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടതാണ് ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ആംഗിൾസ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതൊരു പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കും എന്നാൽ കുറെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവസാനം വരെ എടുക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള കെപ്പാസിറ്റി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അവസാനം ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഒക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസും ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ ട്രയാങ്കിൾസ് അതാണ് എന്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സെക്ഷൻ ഓവർ കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പുതിയ സെക്ഷൻ വെൺ ഡയഗ്രാംസ് വെൺ ഡയഗ്രാംസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് ഡയഗ്രംസ് ഡയഗ്രാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ സെക്ഷൻ എടുക്കും അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോണം അപ്പൊ ഇതിന് കുറച്ച് ഹോംവർക്ക്സ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഹോംവർക്ക്സ് ആ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ആ തിയറി ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഹോംവർക്ക്സ് ആണ് അത് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം നാല് ഹോംവർക്ക്സ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സും എന്തായാലും